親。树倒招风，低调行事。请进王爷教诲。今日诗会，以牡丹为题，彩头。就是这盆青龙卧墨池，至于另一个彩头，是这孤本《苍灵志》。苍灵志，苍灵先生临终遗作，此事唯有一本。既然是今日的彩头，若眼前摆的是苍灵志，那我便是鸟为食王爷之了。王爷，对不起了，我不能低调了。穆公师，嗯，王爷说吃饱了好写诗，谢谢。殿下真是吃饱了撑的，他们一来，诗会的气氛都变得跟官场似的，这不捣乱吗老师，当找个合适的人来读，才能读出那份味道。那慕卓华，你来。是公主。小人诗才不佳，做不出好诗来，便领公主之命，诵诗与诸位听。一号，牡丹才过，杏花开，芍药成荫，覆绿苔。醉恨无情杨柳树，空山常伴夜猿来。十五号，流霞攒金，真国色。一簇红缨，进山河。真是遣词造句，真是直白粗糙啊！难登大雅之堂啊！嗯。策马临风，饮霜雪，正心人和。太平歌。哎，皇叔，无妨。这可是
这绝对是古往今来第一首牡丹边塞诗啊！是啊，太好了，可谓是开创了一个新流派。错。接下来宣布投票结果，五号。木工师，读诗辛苦了。十五号，一号，三号，请用茶。结果已经揭晓了，正是十五号诗作。那么现在，就请这首诗的作者出来吧。没错，一定是王。黄叔赢了，自然也是我想要的结果。无妨，无妨。但这诗也不似黄叔平时的水准。那首诗是小人做的。这怎么可能啊！这是，这可怎么是他的诗对吧？不愧是女子英才，恭喜你，今年簪花诗会的会首便是你了。这青龙卧墨池和苍林志，便是你的彩头。多谢公主。哎呦，苍林志啊！怎么会是这首夺的第一？这些人是瞎了还是傻了？只怕是聪明反被聪明误，你还不明白？其实咱俩今天就不该来。